நவம்பர் இரண்டு முதல் உங்கள் சன் டிவியில் காண தவறாதீர்கள் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் அணைச்சே வச்சிருக்காங்க அப்புறம் எதுக்கு போன வாங்கி வச்சிருக்காங்கன்னு தெரியலையே நமக்கு படம் தர வேண்டியவங்க அத்தனை பேருமே போன அணைச்சி தான் வச்சிருக்காங்க என்னல்ல ஒரு சொம்பு தண்ணி கூடுறா நடுராத்து இல்லை நீங்க கீழே வர முடியல தண்ணி கேட்ட ஹே தண்ணி கேட்டுட்டு இருக்கேன் எனக்கு என்ன உட்காந்துட்டு இருக்கேன் என்னடா மனசுக்குள்ள அவக இல்லாம எதெல்லாம் பேசிருப்ப பேசலாம் ஒண்ணு தப்பு இல்ல ஓம் பண்டாட்டி தானே எப்பா இன்னும் என் பாத்துட்டு இருக்க போய் அவங்களை கூட்டு வந்து குடும்பம் நடத்து நான் எதுவும் சொல்ல மாட்டேன்பா நான் மட்டும் இல்ல வீட்டுல யாருமே எதுவும் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்டா மனசாட்சி இல்லாம பேசுற அவ பண்ண காரியத்துக்கு எப்பறம் அவளை ஏத்துக்க முடியும் ஏத்துக்க முடியுமா அட யாரா இவன் கூறு கட்டவனா இருக்கா ஏன்டா நீதான் இப்ப அவங்களை பத்தி நல்லா புரிஞ்சுகிட்டல்ல இனிமே அவக எது சொன்னாலும் பூம்பூம் மாடு மாதிரி தலையாட்ட மாட்டல்ல அப்புறம் எப்படி தப்பு நடக்க போனா போக ஒரு தடவை மன்னிச்சு கூட்டு வந்து குடும்பம் நடத்து சரியா இருக்காங்களான்னு பாப்போம் தப்பு பண்ணாங்கன்னா எல்லாரும் சேர்ந்து பத்தி விட்டுருவோம் ஒரு வகை தண்ணி கேட்டது தப்பாட தண்ணி வேணா கண்ட ஏழரைக்கும் வேணா தண்ணி வேணும்னா நல்லா தண்ணி விடுன்னு ஏன்ட்ட கேட்டுருக்கோம் ரேவதி தண்ணி குடு ரேவதி தண்ணி விடுன்னா மனசுக்குள்ள ஆள் இல்லாம தான் வார்த்தை வருது ஏன் மனசுல ரேவதி இல்ல உனக்கு இருக்குடி மாமா நல்லா யதார்த்தமா நடிச்சீங்க என்ன பதார்த்தமா நடிச்சு என்ன பிரயோஜனம் இந்த ராசு பையன் முழுசா நம்பலையே உடனே எப்படி மச்சா நம்புவாரு உண்மையிலே ரேவதி பேரை தான் சொன்னமான்னு முதல்ல டவுட் வரும் ஆனா ஒவ்வொருத்தங்களா சொல்ல சொல்ல மனசு குழப்பமாகும்ல குழப்பம் அதிகமாகி குழப்பம் உண்மையா இருக்குமோனு நம்ப ஆரம்பிச்சிருவாரு நம்ப ஆரம்பிக்கும் போது அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகணும் அடுத்த ஸ்டேஜ்னா அது என்ன சீக்ரெட் சிகரெட்டா உறவுகள் எங்க வீடு எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணுமா உங்கள் சன் டிவியில் நவம்பர் ரெண்டு முதல் சொல்ல மாட்டீங்களா பிள்ளைகளா எங்கிட்டையும் ஒரு நாள் சீரை கட்டு வரும் ஆனா அப்ப நான் உங்ககிட்ட சொல்ல மாட்டேன்
ஏன்வே சாய் வெடுத்துரோ போ ஏய் ஏய் அன்பே அண்ணே சாவி எடுத்துட்டு வாடான்றா அப்படி நின்னுட்டு இருக்க நான் சொன்னது காதல உழுந்துச்சா இல்லையா மச்சா அதான் ஒரு சாவி கேட்கிறாருல போய் எடுத்துட்டு வாயா அன்பு மாமா ராசமாமா எந்த பேர் சொன்னா என்ன சாவி தானே கேக்குறாரு எடுத்துட்டு வாங்க என்ன ஆச்சு உனக்கு தூங்கும் கலை இல்லையா என்ன உங்களுக்கு தான் மச்சா இன்னும் கலையில அதே ஞாபகத்துல இருக்கீங்க மல்லிகா என்ன அதே ஞாபகத்துல இருக்கன்ற என்ன பின்ன நீங்க அன்பு சாவி எடுத்துட்டு வா நான் எடுத்துட்டு வர போறாரு நீங்க ரேவதி சாவி எடுத்துட்டு வா ரேவதி சாவி எடுத்துட்டு வா சொன்னீங்கன்னா மாமா யோசிக்க மாட்டாரா குழப்பமா இருக்காதா சொல்லுங்க மாமா குழப்பமா தானே இருக்கும் ரேவதின்னு சொன்னா காது செவிடா உங்களுக்கு நான் எதுக்கு அந்த பேரை சொல்ல போறேன் சரி விடுங்க பெரிய மச்சா ஏதாவது பழக்க தோஷத்துல சொல்லிருப்பீங்க அது எதுக்கு இப்ப பெருசு பண்ணிட்டு அன்பு என்னடா கரெக்ட் சாவி கட்டி எடுத்து வந்துருங்க அது தெரியுது அன்பு சாவி எடுத்துட்டு வந்தா நான் உங்கள்ட்ட சொன்னேன் சாவி கட்டி எடுத்து வந்து கொடுத்துட்டேன் தோட்டத்து கிளம்பி போனேன் ஹே கேக்குற கோவிலுக்கு பதில் சொல்லு நான் உங்ககிட்ட அன்பு சாவி எடுத்துட்டு வாழ்ந்தாலும் சொன்னேன் அன்பு சாவி எடுத்துட்டு வந்தாலும் சொன்னேன் உங்கள்ட்ட யோ மச்சா வாயில என்ன கொழுக்கட்டையா வச்சிருக்க கேக்குறாருல சொல்லியா சொல்லுடா நான் என்ன சொன்னேன் ஆனா அது ஒண்ணு இல்ல நீங்க தோட்டத்துக்கு கிளம்பி போங்க என்னடா மென்னு முழுகுற நான் என்ன சொன்னேன்னு சொல்லு சாவி குடுத்தாச்சுல நீ கிளம்பி போன மல்லிகா வேலையை பாருங்க ஏய் அடிச்சு பல்லகெல்லாம் உடச்சு என்ன சொன்ன சொல்லிட்டு போ சொல்லுங்க மாமா ஏதோ ஞாபகத்துல ரவதி சாவி எடுத்துட்டு சொன்னீங்க அப்படியா சொன்ன ஆமண்ணா அப்படிதான் சொன்னீங்க என்ன தப்பிருக்கு இப்போ இன்னும் வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு வேலையை பாருங்க என்ன ஒரு குழப்பமா இருக்கு நான் எதுக்கு அவ பேர் சொல்ல போறேன் வாங்க மாப்பிள்ள வாங்க 
எப்படி இருக்கீங்க மாப்பிள உள்ள வாங்க பரவால ரேவதி வா சொல்லுங்க பாக்கணும் ரேவதி உள்ள தான் இருக்க மாப்பிள நீங்க உள்ள வாங்க பரவால இருக்கட்டும் வர சொல்லுங்க பேசணும் சரிங்க மாப்பிள நான் போய் கூட்டிட்டு வரேன் ரேவதி மா உள்ள வரலல எதுக்காக வந்திருக்காருன்னு புரியலையாமா என்னன்னு நீயே கேளு ஏண்டி வீடு தேடி வந்த மனுஷன வாங்கன்னு கூட சொல்லாம இப்படி பேசுற ரொம்ப தப்பு ரேவதி புரிஞ்சுக்கம்மா வீடு வரைக்கும் வந்தவரு உள்ள வரலல அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அவர் கோவக்காரர் தான் நாம என்ன அவருக்கு கொஞ்ச நஞ்ச துரோகமா பண்ணிருக்கோம் இவ்வளவு தூரம் மாப்பிள்ள வந்துட்டாரு நீ வீட்டுக்குள்ள கூப்பிட்டா கண்டிப்பா வருவாருமா வா ரேவதி வா சொல்லுங்க என் மனசுல இருந்து ஒன்னு எடுக்க முடியல தம்பிங்களை கூட உன் பேரை சொல்லிதான் அழைக்கிறேன்னு சொல்றாங்க ஏன் தப்பு இல்லை இல்ல நான் என்ன பண்ணட்டும் என்னடி இப்படி பேசுற மாப்பிள்ள எவ்வளவு ஆசையா இருந்தா உன் பேரை சொல்லி கூப்பிட்டுருப்பாரு மா முழுசா என்ன சொல்றாருன்னு கேளு சொல்லுங்க சுத்தி வளைக்காம நீங்க சொல்ல வந்தத சொல்லுங்க அதான் சொன்னே என்னால ஒன்ன மறக்க முடியல அதனால சொல்லுங்க மாப்பிள்ள சங்கடப்படாம சொல்லுங்க எப்படியோ போனா நல்லா இருக்காது அதுதான் மாப்பிள்ள நானும் சொல்றேன் அவளுக்கு நல்ல புத்தி சொல்லி கூட்டிட்டு போங்க மாப்பிள்ள இனிமே என் பொண்ணு ரேவதி எந்த தப்பும் பண்ண மாட்டா மாப்பிள்ள ஏன் முடிவுல எந்த மாத்தமும் இல்ல பேர சொல்லி அசிங்க போறத விட சட்டப்படி விவகாரத்து வாங்கிட்டா நல்லா இருக்கும் பேர சொல்றதுனால சேர்ந்து வாழ ஆசை போறது அர்த்தம் இல்ல முடிவு தெரியாம இருக்கணும் நல்லது இல்ல சட்டப்படி விவகாரத்து பண்ணிட்டா நீங்க உங்க பழப்ப பார்ப்பீங்க நான் என் வேலைய பார்ப்பேன் இதுதான் என்னோட முடிவு என்ன மாப்பிள்ள இவ்வளவு பெரிய முடிவு எடுக்காதீங்க மாப்பிள்ள தயவு செஞ்சு இந்த ஒரு விஷயத்திலயாவது உங்க இஷ்டத்துக்கும் உங்க சந்தோஷத்துக்கும் நான் ஒத்து போனா நல்லா இருக்கும் மியூச்சுவல் டைவர்ஸ் ரெண்டு பேர் சம்மதத்தோடு அப்ளை பண்ணால் ரொம்ப சீக்கிரமே விவாகரத்து கிடச்சிரும் நானே எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணுறேன் நீங்கள் கையெழுத்து மட்டும் போட்டால் போதும் ஐயோ ரொம்ப சீக்கிரமே உங்களுக்கு என்கிட்ட இருந்து விடுதலை கிடச்சிரும் ஏ ரேவதி உனக்கு என்னடி கிறக்க பிடிச்சிருக்க மாப்பிள்ள தான் ஏதோ ஒரு கோபத்தில் பேசிட்டு இருக்காரு இது கோபத்தில் எடுத்த முடிவு இல்லை நிதானமாக யோசிச்சு எடுத்த முடிவு தான் மாப்பிள்ள இனிமே நான் பாண்டவர் இல்லத்துக்கெல்லாம் வரமாட்டேன் மாப்பிள்ள என் பொண்ணு ரேவதிய விவாகரத்தெல்லாம் பண்ணாதீங்க மாப்பிள்ள அவளுக்கு உங்களை ரொம்ப பிடிக்கும் மாப்பிள்ள மன்னிச்சுங்க உங்க பொண்ணை பொறுத்த வரைக்கும் நான் எந்த தப்பும் செய்யல இனிமேல எந்த தப்பும் செய்ய விரும்பல நான் முடிவு எடுத்துட்டேன் இனி மாத்த ஒண்ணும் இல்ல நஷ்டாடு என்ன வேணுமோ சங்கடப்படாம கேளுங்க பாண்டவரோட தலை யாரும் பாதிக்கப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்ன கேட்டாலும் கொடுக்க தயாராக இருக்கும் விவாகரத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணிட்டு போன் பண்ணி சொல்லுங்கள் நான் வந்து கையெழுத்த எப்படி இருக்கீங்க என்னாச்சுமா ஏன் அழுறீங்க ரேவதி அக்கா நல்லா இருக்காங்கல்ல 
காலையில ராஜசுந்தர மாப்பிள்ள வீட்டுக்கு வந்திருந்தாரு அப்படியா வந்தாரா ரேவதி கிட்ட நஷ்டம் இடுத்தாரு விவாகரத்து பண்ணிக்கலான்னு சொன்னாருமா அதுக்கு ரேவதி என்னவோ சொன்ன ஏதோ மியூச்சுவலு அந்த விவாகரத்துக்கு ஏற்பாடு பண்றேன்னு சொல்லிட்டா அம்மா அழாதீங்க அப்படிலாம் எதுவும் நடக்காது நீங்க இப்ப எனக்கு கால் பண்ணது கூட ரேவதி அக்காக்கு தெரிய வேண்டாம் சரியா சரிம்மா என்ன ஆச்சு எது கழுவுறாங்க ராசு மாமா ரேவதி அக்காவை பார்த்து டிவோர்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிருக்காரு ரேவதி அக்காவும் சம்மதிச்சுட்டாங்களாம் ஐயோ நாம ஒண்ணு பண்ண போய் இப்ப வேற மாதிரி ஆயி போச்சு இப்ப என்ன பண்றது நம்ம சொன்ன பொய்ய ராசு மாமா நம்பிட்டாருன்னு அர்த்தம் ரேவதி அக்கா பேரு சொல்லி கூப்பிட்டதா சொன்னத நம்பினதுனாலதான் அவருக்கு பயம் வந்திருக்கு இப்படியே போனா மனசு மாறிடுவோன்னு உள்ளுக்குள்ள பெரிய பயம் வந்திருக்கு அதான் டிவோர்ஸ் கேட்க போயிருக்காரு அப்போ ஆபரேஷன் என்னமோ சக்சஸ் ஆனா ஜட்மெண்ட் நமக்கு எதிரா இருக்கு ராசு மச்சா மனசு மாறுவாருன்னு பார்த்தா கடைசியில எப்படி டைவர்ஸ்க்கெல்லாம் துணிஞ்சிட்டாரு நெக்ஸ்ட் விட்டுருவோமா <laughs> சூப்பர் <laughs> அப்படியே ராசு ஓ மாமியார் வீட்டுக்கு போனியோ உனக்கு எப்படி தெரியும் யார் சொன்ன யாரு சொன்ன என்ன அதுவா முக்கியம் போனியா இல்லையா அதை சொல்லு ஆமாம் போனந்தான் மூக்குள்ள மூடு ஜலதோஷம் சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி இல்லாத ஒரு வகை எதுக்கு தொடுத்துக்கிட்டு இருக்கணும் அதனால விவகாரத்து பண்ணிடலாம்னு சொன்னேன் அவங்களும் ஒத்துக்கிட்டாங்க என்னடா பரிதாபமா பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க எதுவும் தேவையில்லை இப்பதான சந்தோஷமா இருக்கேன் அப்படியா ஒத்துக்கிட்டாங்களா பாடா இப்பதான் போய் எனக்கு நிம்மதியா இருக்கு இந்த வெங்காய சாம்பார் வைக்கணும்னா முதல்ல நாம இந்த பருப்ப வேக வச்சு இறக்கணும் இந்த சின்ன வெங்காயம் இருக்கு பத்தியா அத நாம முதல்லயே போட்டு கூடாது கடைசியா தான் போடணும் ஏன்னா சீக்கிரமா போட்டா அது குழஞ்சிரும் என்ன 
நான் சொல்றது விளங்குதா அப்ப இனிமே ராசனந்தே ஜமேலா இன்னடா இன்ன சந்தேகம் கேக்கலன்னு நினைச்சேன் கேட்டியா இல்லடா இப்ப அண்ணனே சும்மா இருக்கنا கொஞ்ச நேரம் ராசு நீ சொல்ல நான் சொன்னது உனக்கு விளங்குச்சா சமயம் கட்டி போய் சாம்பார் விடா இத ஏன் என்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருக்க காரணம் இல்லாம சொல்லுவனா காரணம் இருக்குல்ல ராசு பாண்டவர் இல்லத்துக்கு நீ தலை மகன் சந்தேகமே இல்ல ஆனா தலைவர் நீ இல்லையே நம்ம தலைவர் தாத்தா தான் தாத்தா இப்ப ஊர்ல இல்ல காசியில இருந்து தாத்தா வரட்டும் வந்த உடனே இங்க நடந்த விஷயம் அத்தனையும் சொல்லுவோம் அவர் சம்மதிச்சாருனா ஓ இஷ்டப்படி செய் அது வரைக்கும் விவாகரத்துங்கிற பேச்சே கூடாது அவ்வளவு நல்லா காத்துட்டு இருக்க முடியாதுற கையோட முடிச்சு விடுறதா நல்லது என்ன 